Baik, selamat jumpa kembali pada pertemuan kita hari ini Kita akan bahas tentang persiapan akhir semester Persiapan akhir semester ini penting karena akan berkaitan dengan nilai-nilai Yang akan dituliskan oleh Bapak Ibu Guru kita di rapot kita Jadi kita perlu tahu dan mengenal model-model soal yang akan diujikan nanti Misalnya kalau dibuat soal harga mutlak dari X kuadrat tambah 3X tambah 6 kecil dari 3X tambah 10 Himpunan penyelesaiannya yang mana? Nah jadi sekarang kita lihat ada dua metode untuk menyelesaikan Metode yang pertama adalah kuadratkan kiri kanan Kalau itu yang kita lakukan berarti ini penyelesaian akan sangat panjang Jadi lebih bagus kita buat kalau mutlak A lebih kecil dari mutlak B kita buat A kali B, A tambah B, dikali A kurang B, lebih kecil dari 0. Jadi, sehingga kita peroleh X kuadrat tambah 3X tambah 6, tambah 3X tambah 10, kali X kuadrat tambah 3X tambah 6, kurang 3X tambah 10. Jadi, kalau ini kita sederhanakan menjadi X kuadrat tambah 6X tambah 16, kalau ini kita kuadratkan X kuadrat, kalau 3x kurang 3x 0 6 kurang 10 sama dengan minus 4 Jadi kita lihat hasilnya seperti ini Nah selanjutnya kita lihat Kalau ada yang tidak bisa dipaktorkan Atau sulit dipaktorkan Cukup kita lihat aja Koefisien x pangkat 2 Kalau positif ganti aja ini semua dengan positif Sehingga tinggal ini x kuadrat kurang 4 Yang harus kita faktorkan adalah X tambah 2 kali X kurang 2 kecil 0 Jadi ada dua pembuat 0 ya Yaitu X nya sama dengan dari sini Min 2 Dari sini X nya sama dengan 2 Nah untuk menentukan tanda intervalnya Caranya mudah kita lihat aja Koefisien pangkat tertinggi ya Positif berarti paling kanan positif Lalu berganti-ganti kenapa Karena ini ganjil-ganjil Berarti positif negatif positif Yang diminta kecil 0 Berarti adalah yang negatif Berarti antara minus 2 dan berarti jawabnya adalah C selanjutnya kita lihat lagi jika efek sama dengan 5X kurang 3 pangkat 4 kurang 1 per 3 yang ditanya F inverse 5 sama dengan berapa jadi kita mengenal cara yang mudah itu adalah kalau tambah jadi kurang kurang jadi tambah kalau kali jadi bagi bagi jadi kali kalau pangkat N menjadi akar pangkat N kalau di dalam jadi di luar, di luar jadi di dalam. Oke, okay? dengan menggunakan modal itu berarti kita dapat inversnya adalah kalau ini tadi pangkat jadi akar pangkat 4. Kalau ini tadi di sini 3 di luar jadi di dalam jadi 3x. Kalau ini di luar jadi di dalam jadi tambah 1. Kalau ini tadi minus 3 jadi di dalam jadi di luar tambah 3. Kalau ini tadi di dalam kali jadi bagi. Jadi dapat F inverse X sama dengan akar pangkat 4 3 dari 3 X tambah 1 tambah 3 per 5 Jadi F inverse 5 sama dengan berarti X nya diganti dengan 5 3 kali 5 tambah 1 16 Berarti akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5 Dibagi 5 sama dengan 1 berarti jawabnya adalah A Selanjutnya kita lihat lagi <tuh> Jika X sama dengan akar X dan GX sama dengan 2X kuadrat tambah 5X tambah 6 Maka nilai A agar H komposisi G inverse A sama dengan minus 2 Sama dengan berapa? Jadi bisa kita cari berbagai cara Kita cari dulu komposisinya baru kita cari inversenya baru kita masukkan A nya Hasilnya sama dengan min 2 Metode yang lain adalah yang paling mudah itu kalikan kiri kanan ini dengan H komposisi G Jadi H komposisi G ini jadi 1 berarti tinggal A H komposisi G dari min 2 Ini artinya adalah H G min 2 Kalau G min 2 berarti X nya diganti dengan min 2 Jadi minus 2 pangkat 24 kali 2 8 tambah 6 sama dengan 14 5 kali min 2 minus 10 
tambah 14 tadi berarti 4 berarti H4 Hx tadi sama dengan akar 4 berarti X nya diganti dengan 4 berarti hasilnya sama dengan akar 4 2 jadi berarti A nya kita dapat sama dengan 2 jawabnya adalah B selanjutnya kita lihat lagi jika X0 Y0 Z0 adalah penyelesaian persamaan X tambah Z sama dengan 3 Y 2 Y kurang Z sama dengan 1 X kurang Y sama dengan 1 yang ditanyakan adalah X0 tambah Y0 tambah Z0 sama dengan berapa nah jadi kita eliminasi aja kalau X tambah Z tadi sama dengan 3 2 Y kurang Z sama dengan 1 kalau kita tambahkan menjadi X tambah 2 Y sama dengan 4 di sini tadi ada X kurang Y sama dengan 1 kita eliminasi lagi caranya kita kurangkan supaya X nya hilang jadi 2 Y kurang minus Y 3 Y 4 kurang 1 sama dengan 3 kita bagi 3 berarti Y sama dengan 1 kalau Y sama dengan 1 kita masukkan kemari berarti X kurang 1 sama dengan 1 kalau kita pindahkan kemarin jadi tambah 1 berarti X nya sama dengan 2 kalau X nya sama dengan 2 kita masukkan aja kemarin berarti 2 tambah Z sama dengan 3 berarti kita peroleh Z nya sama dengan 1 berarti X 0 tambah Y 0 tambah Z 0 sama dengan 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4 berarti jawabnya adalah B selanjutnya kita lihat lagi jika G min G X kurang 2 sama dengan 2 X kurang 3 dan e komposisi G X min 2 sama dengan 4 X kuadrat kurang 8 X tambah 3 maka F minus 3 sama dengan berapa jadi ini artinya adalah g x kurang 2 kalau g x kurang 2 tadi 2 x kurang 3 berarti kita masukkan aja yang ini adalah 2 x kurang 3 sama dengan ini nah jadi untuk x nya sama dengan 0 maka kita peroleh 2 kali 0 kurang 3 berarti f minus 3 kalau masukkan kemarin 0 berarti hasilnya sama dengan 3 berarti jawabnya adalah c jadi kita akan cari cara yang paling mudah untuk menyelesaikan persoalan. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika F1 sama dengan 5 dan Fx tambah 1, 2 Fx, maka F7 sama dengan berapa? Jadi kita mulai aja. F1 sama dengan 5 tadi, berarti kalau F2, ini tadi berarti 2 F1. F1 tadi sama dengan diketahui 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Untuk X nya sama dengan 2 berarti 2 tambah 1 berarti F3. Sama dengan tadi 2 kali F2. F2 sudah kita dapat 10. Berarti 2 kali 10, 20. Untuk X nya sama dengan 3 berarti F4. Sama dengan 2 kali F3. F3 tadi sudah dapat berarti 2 kali 20, 40. Kalau X nya 4 berarti F5 Nah 4 tambah 1 5 2 kali F4 4 tadi sudah dapat berarti 2 kali 40 sama dengan 80 Untuk X sama dengan 5 berarti F Ini 5 tambah 1 6 berarti F6 Sama dengan 2 kali F5 F5 tadi sudah dapat 80 berarti 2 kali 80 160 Untuk X nya sama dengan 6 berarti F7 sama dengan 2 kali F6. F6 tadi udah dapat. Itu sama dengan 160. Berarti 2 kali 160 sama dengan 320. Berarti jawabnya E. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika Fx sama dengan akar X dan Gx sama dengan X per X tambah 1. Maka G komposisi F inverse 2 sama dengan berapa? Oke, jadi kita cari aja. Berarti caranya kita kuadrat, kita buat aja ya. Kalau 2 sama dengan G komposisi F, X. Berarti 2 sama dengan G, F, X. F, X nya tadi sama dengan akar X. Berarti akar, ini kita masukkan kemarin. 
g of x akar x per akar s tambah 1 berarti ini menjadi kalau kita kali silang 2 akar x tambah 2 sama dengan akar x berarti akar x sama dengan kalau kita pindahkan ini kemarin kan 2 akar x kurang akar x berarti akar x kalau ini kita pindahkan menjadi minus 2 kalau kita kuadratkan kiri kanan berarti x nya sama dengan 4 Berarti jawabnya adalah E. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika G inverse 3X tambah 1 sama dengan 3X kurang 2 per 2X kurang 1. Maka G 4 sama dengan berapa? Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat tadi. G inverse X itu. Jadi kita cari dulu G inverse X. Ini caranya yang mudahnya adalah. X nya ini diganti dengan X kurang 1 per 3. Ya X kurang 1 per 3. Nah, setelah kita sederhanakan, kita dapat G inver X sama dengan X kurang 3 per 2X kurang 5 per 3 atau 3X kurang 9 ini kalikan yang mana? Per 2X kurang 5. Jadi, untuk mendapatkan GX yang ini di inverse cara mudahnya adalah ini dipertukarkan. Jadi, kalau G, kalau misalnya ada FX sama dengan AX tambah B per CX tambah D. Maka inversnya adalah dx tambah b per cx kurang a. Berarti kita dapat gx sama dengan ini 5x kurang 9 per 2x kurang 3. Kalau ga berarti x-nya diganti dengan a. Itu katanya sama dengan tadi 4. Berarti kalau kita kali silang 5x kurang 9 sama dengan 8a kurang 12. Kalau ini pindah kemari berarti 8A kurang 5A sama dengan 3A. Kalau ini pindah kemari berarti minus 9 tambah 12, 3. Berarti sama-sama dibagi 3 kita dapat A nya sama dengan 1. Jadi jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Sebuah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah x kurang k per x tambah b memiliki asimtot tegak x sama dengan 6 dan melalui titik 2,3 maka nilai p kali k sama dengan berapa? Jadi kita tahu kalau fx sama dengan gx per hx maka hx nya sama dengan 0 adalah merupakan asimtot tegak berarti x tambah b sama dengan 0 sehingga kita peroleh X sama dengan minus P. Berarti P-nya tadi sama dengan X. ya. Berarti P-nya sama dengan minus 6. Dia melalui 2,3. Berarti Fx ini adalah Y. Berarti minus 3 sama dengan masukkan kemari 2, 2, pangka 2, 4, tambah 2, kurang K. Per 2 kurang P nya tadi kita dapat minus 6 Nah 2 kurang 6 Minus 4 kali min 3 12 Ini 6 kurang K Berarti kalau kita pindahkan ini kemari Menjadi K Pindahkan ini kemari jadi 6 kurang 12 minus 6 Berarti P kali K P nya tadi kita dapat minus 6 K nya kita dapat minus 6 Berarti P kali K sama dengan minus 6 kali minus 6, 36. Selanjutnya kita lihat, berarti jawabnya E ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika Fx tambah 1 sama dengan 2X dan F komposisi GX tambah 1 sama dengan 2X kuadrat tambah 4X kurang 2, maka GX sama dengan berapa? Nah, jadi kita kerjain aja dulu ini menjadi... F, G, X tambah 1 ini sama dengan ini masih ya berarti kalau F, G, X tambah 1 itu artinya X nya ini diganti dengan G, X tambah 1 sehingga kita peroleh 2 kali G, X tambah 1 sama dengan 2X kuadrat tambah 4X kurang 2 kalau sama-sama dibagi 2 berarti kita peroleh G, X tambah 1 sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang satu. Yang ditanyakan GX 
Nah, cara mudahnya di sini adalah kalau tambah kita buat jadi kurang. Jadi, X kurang 1 pangkat 2 tambah 2 kali X kurang 1, baru kurang 1 yang ini. Kalau kita uraikan ini menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Kalikan ke dalam 2X kurang 2, kurang 1. Jadi, kalau minus 2X tambah 2X, 0. 1 kurang 1, 0. Berarti tinggal X kuadrat kurang 2, berarti jawabnya adalah B. Nah, jadi ada saja metode terbaik untuk mencari penyelesaian dari suatu persoalan. Nah, jadi saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Kita akan jumpa pertemuan berikutnya di topik yang berbeda.